அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளுடைய மாடர்ன் சர்வே இன் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் டிஎன்பிஎஸ்சி சம்பந்தமான வேலைவாய்ப்புகளை நான் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்ததாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் வந்து ஏஇ ஜேஇ ஐடிஐ இந்த மாதிரி வேலைவாய்ப்புகளுக்காக எக்ஸாம் வந்து வரப்போகுது அப்படி அந்த எக்ஸாமுக்கெல்லாம் வரக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸையும் புக்ஸை சிலபஸ் இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக வந்து நம்ம அப்லோடு பண்ணிட்டே இருக்கோம் நம்ம சேனலில் ப்ரீவியஸாக நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியில் வெளியான ஃபீல்டு சர்வே இருக்கும் நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தோம் நோட்ஸு புக் கொடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ரோடு இன்ஸ்பெக்டருக்கும் கொடுத்துருந்தோம் ஜேடிஓவுக்கும் நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நம்ம நம்ம சேனலில் தான் அந்த புக்கு எல்லாமே லிங்க்கில் ஓப்பனாக கொடுத்துருந்தோம் மற்றவங்க யாருமே இந்த மாதிரி லோக்கலாக கொடுத்ததான் தெரியல நம்ம எல்லாமே வந்து ஓப்பனாக வந்து நம்ம லிங்க்கில் கொடுத்துருந்தோம் அதை வச்சு நிறைய பேர் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு நமக்கு நம்மக்கிட்ட சொன்னாங்க ஃபோன் பண்ணி ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இப்போ நம்ம நிறையா நம்ம மெட்டீரியல் இல்லாமல் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம லாஸ்ட் டைமில் கூட ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இந்த ரெண்டு புக்கும் தமிழில் கொடுத்துருந்தோம் நெட்டில் எல்லாமே கிடைக்கிது ஆனால் தமிழில் ரொம்ப கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ தமிழில் கொடுத்தோம்னா அது எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் தமிழில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி புக்கு கொடுக்கும்போது சும்மா கொடுக்காமல் அந்த சிலபஸில் உள்ளதாக நான் கொடுக்குறோம் நம்ம ஸோ நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியுடைய சிவில் இன்ஜினியரிங் உடைய டிகிரி சிலபஸ்ஸு இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் வந்து பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிக்ஸ் ரெண்டு இன்ஜினியரிங் சர்வே மூணு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அடுத்து சச்சுரல் அனலிசிஸ் அடுத்து ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அடுத்து என்விதால்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் அண்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அடுத்து டிசைன் ஆஃப் ரெயின்ஃபோர்ஸ்டு கான்கிரீட் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ்டு கான்கிரீட் அண்டு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அடுத்து ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் அடுத்து தான் யூனிட் நைன் வந்து அர்பன் அண்டு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் யூனிட் டென் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு எஸ்டிமேஷன் இதில் நம்ம வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் தமிழில் இதுக்கு வந்து தமிழில் நம்ம நம்ம கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இங்கே ஒரு யூனிட்டாக இருக்குது ஆனால் இதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லா இது வந்து நியூ சிலபஸ்ஸு ஓல்டு சிலபஸில் வந்து ரெண்டுமே ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக இருந்துச்சு டிப்ளமோவுக்கு இது நான் பார்க்குறது பிஇ டிப்ளமோவுக்கு ரெண்டுமே இருக்குது இஎம்மும் இருக்குது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது நான் அதுக்கு தான் ரெண்டு புக்கையுமே தமிழில் அப்லோடு பண்ணிட்டோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பிஇயில் வரக்கூடிய சிலபஸ்ஸு இந்த போட்டிருக்காங்களா டிகிரி ஸ்டாண்டர்டு அதுக்குள்ள சிலபஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிக்ஸ் இது வந்து நம்மளுடைய இப்போ உள்ள கரண்ட்டு சிலபஸ் டிகிரி பிஇ டிகிரி லெவலில் உள்ள எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடிய சிலபஸ் தான் இந்த சிலபஸ்ஸு இதை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஏன் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு டிப்ளமோவோட சிலபஸ்ஸை காட்டுறேன் நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி உடைய லேட்டஸ்ட்டு டிப்ளமோ சிவில் சிலபஸ்ஸு இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒன் வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸு யூனிட் டூ வந்து மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு யூனிட் த்ரீ வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸு யூனிட் ஃபோர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஜினியரிங் யூனிட் ஃபைவ் வந்து ஹைட்ராலிக்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ் வந்து சர்வேயிங் யூனிட் செவன் வந்து என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் யூனிட் எயிட் வந்து எஸ்டிமேட்டிங் அண்டு காஸ்டிங் யூனிட் நைன் வந்து அச்சுரல் அனலிசிஸ் யூனிட் டென் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ரீசெண்டாக உள்ள நம்ம நியூ சிலபஸ்ஸு டிப்ளமோவுக்கு உள்ள சிலபஸ்ஸு இப்போ பார்த்தா இது நம்ம இதில் வந்து இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மூணாவது உள்ளது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் சரி ஓகே இப்போ நம்ம பிஇ பார்த்தோம்ல ப்ரீவியஸாக அதில் என்ன இருந்துச்சு இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சு ஸோ இன்ஜினியரிங்க்கும் இந்த யூனிட் வருது டிப்ளமோவுக்கும் இந்த யூனிட் வருது 
நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ளமோ லெவலில் உள்ள ஜேடிஓ எக்ஸாமுக்கு ஏழு யூனிட்டுமே நான் நோட்ஸு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கேன் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கேட்டக்கூடிய அந்த சிலபஸ் சிலபஸும் நான் கொடுத்த பிடிஎஃப்பில் ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஜேடிஓ சம்மந்தமாக வீடியோ போடும்போது அதில் நான் வந்து ஒரே யூனிட்டுக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாமே வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க தமிழில் கெட்டதால் நான் இப்போ தமிழில் உள்ள புக்கெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஸ்கேன் பண்ணி நான் வந்து ஃப்ரீயாக பிடிஎஃப்பாக வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் யூ எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு நம்ம வந்து டிப்ளமோ ஐடிஐ பிஇ அப்படின்னு பார்க்குறது கிடையாது கிடைக்க நம்ம கிடைக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியல்ஸை புக்ஸை சோர்ஸை எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கமே அதனால் நான் கிடைக்கிறத போல் நான் டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ணுறதில்ல எல்லாருமே நான் ஃப்ரீயாக வந்து லிங்க்கில் கொடுத்துட்றது அதை தேவைப்பட்டவங்க எடுத்து படிச்சுக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்படலையா அது யாருக்கு தேவைப்படுமோ அவங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பண்ணாதவங்க அப்படிலாம் நான் பார்க்குறதே இல்லை நம்ம சேனலில் திட்டி கமெண்ட் போட்டவங்களும் டவுன்லோட் பண்ணி தான் இருக்காங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் பண்ணி தான் இருக்காங்க நம்ம யாருக்குமே எந்த விதமான இதுவும் பார்க்குறது இல்லை ஒரு மேட்ரு நாலு பேருக்கு போனால் போதும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம அப்லோட் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் புக்குடைய தமிழ் வழி சிலபஸ் தமிழ் புக்கு தான் இப்போ நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸோட சிலபஸ் இது வந்து யூனிட் ஒன்று யூனிட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறம் வந்து ராக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் பிரிக்ஸ் லைஃப் லைம் அண்டு பொசலோனாஸ் சிமெண்ட் வாட்டர் கிளாஸ் செராமிக் ப்ராடக்ட் இது வந்து யூனிட் ஒன்றில் வருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவில் என்ன வருதுன்னா மார்ட்டர் கான்கிரீட் பெயிண்ட் அண்டு வார்னிசஸ் மெட்டல்ஸ் அண்டு பிளாஸ்டிக்ஸ் Timber and Timber Product, Roof Covering, Damp Proofing Materials இந்த ஏழு வந்து யூனிட்டு டூவில் வருது அடுத்து பாருங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா ரெண்டு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் த்ரீ என்ன வருதுன்னா அதில் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ரெண்டு வந்து ஃபவுண்டேஷன் மூணு வந்து ஸ்டோன் மேஷ்னரி நாலு வந்து பிரிக் மேஷ்னரி அஞ்சு பாருங்கள் பார்ட்டிசியன் ஆறு வாட்டர் ப்ரூஃபிங் அண்டு டேம் ப்ரூஃபிங் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆறு இதுவும் தேட யூனிட்டு யூனிட் ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோர்ஸ் விண்டோஸ் அண்டு வெண்டிலேட்டர்ஸ் ஹாலோ பிளாக் கன்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டியர்ஸ் ஃப்ளோர்ஸ் அண்டு ஃப்ளோரிங் ரூஃப் வெதரிங் கோர்ஸ் இந்த ஆறும் ஃபோர்த் யூனிட்டோடது யூனிட் ஃபைவ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டிங் பிளாஸ்டரிங் ஒயிட் வாஷிங் கலர் வாஷிங் டிஸ்டம்பரிங் பெயிண்டிங் அண்டு வார்னிஷிங் ஆன்டி டெர்மைட் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்கஃபோல்டிங் ஷோரிங் அண்டு அண்டர் பின்னிங் ஃபார்ம் ஒர்க் இந்த ஆறுமே வந்து யூனிட்டு ஃபிஃப்த்து ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன வருன்னா இது முழுக்க முழுக்க தமிழில் இருக்குது ஸோ கட்டுமான பொருட்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸும் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸும் ஒன்று தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு உண்டானதையும் தமிழில் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் தமிழ் புக்கு தான் ரொம்ப பேர் கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம கமெண்டில் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் தமிழில் ஒவ்வொரு புக்கும் என்னென்ன இது சிம்பிளாக நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் தமிழில் இருக்கனால நீங்கள் இதை 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 நீங்கள் படிக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே படிங்க செய்யுங்க உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா இதை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியலுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராக்டிஸுக்கும் இந்த அஞ்சு யூனிட்டுக்கும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எந்த யூனிட் போனாலும் அந்த யூனிட்டுடைய டீட்டெயிலில் தமிழில் பேசிக் நம்ம நம்மளுடைய பேசிக் நமக்கு கிளிமையாக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் இருந்தால் அதோட தமிழ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனால் தான் நான் வந்து 
தமிழ் புக் எனக்கு கிடைக்கல ஏதாவது கமெண்டில் கேட்குறாங்க எனக்கு கிடை கிடைக்க நான் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான் நான் நம்ம பசங்க தான் இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி அவங்களுக்கும் வேலை தான் ஸோ நம்ம வந்து கிடை கிடைக்க நம்ம அப்லோட் பண்ணிடுவேன் நிறையா பேர் என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி எப்போ சார் அப்லோட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்குறாங்க எத்தனை பேர் எத்தனை புக்கு அப்லோட் பண்ணுவீங்க கேட்குறாங்க எதாவது எத்தனை புக்கு பண்ணுவீங்க ஏ எவ்வளவு பண்ணியிருக்கீங்க அப்லோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு எத்தனை புக்கு பண்ணுவேன்னு நமக்கு தெரியாது எத் நமக்கு எத்தனை புக் கிடைக்கிதோ கிடை கிடைக்க நம்ம வந்து எல்லா புக்கையும் நம்ம அப்லோட் பண்ண முடியாது நம்ம சிலபஸில் உள்ள புக்கு தான் நம்ம அப்லோட் பண்ண முடியும் அதனால் நமக்கு வரக்கூடிய புக்கில் நம்ம சிலபஸில் உள்ளெல்லாம் புரியுதா அது கவர் ஆகுதா அப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்து மட்டும்தான் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் டீட்டெயிலு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது ஸோ யூனிட் நம்பர் ஒன்லேருந்து யூனிட் நம்பர் நைன் வரைக்கும் இல்லை எல்லாமே வந்து யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது நீங்கள் பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் அதில் ஒரு எக் ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சோடனே அதனுடைய கொஸ்டின்னு அதெல்லாம் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு அதையும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஏஇ படிக்கிறவங்க ஜேஇக்கு படிக்கிறவங்க ஜேடிஓக்கு படிக்கிறவங்க டிப்ளமோ சிவில் பிஇ சிவில் இந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த புக்கு வந்து தமிழில் இருக்கிறனால ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக அவன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து தமிழ் புக்கை அப்லோட் பண்ணுறது நெட்டில் நிறையா புக்கு இருக்குது இங்கிலீஷில் ஆனால் தமிழில் புக் இருந்தால் தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஜஸ்ட்டு எடுத்து பார்த்தோன்னே நம்ம ஈஸியாக நமக்கு மைண்டில் இப்போ நமக்கு இதாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து தமிழ் புக்கை வந்து நான் தேடி பிடிச்சி நான் வந்து அப்லோடு பண்ணுறது காரணமே அது தான் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் பார்க்குறது இதே மாதிரி அடுத்து எனக்கு புக்கு கிடை கிடைக்க நான் உங்களுக்கு அப்லோடு பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் ப்ரீவியஸாக ப்ரீவியஸாக பண்ண மாதிரி நான் அப்லோடு பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன் ஸோ இதுதான் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ உள்ள ரியாலிட்டி ஸோ மேற்கொண்டு தான் உங்கள் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலோ இல்லை வேறு ஏதாவது புக்கு உங்களுக்கு கிடச்சாலும் நீங்கள் அந்த லே அதை என் கமெண்ட்டில் கொடுங்க எனக்கு கிடச்சாலும் நான் வந்து அதை வந்து எல்லாத்துக்கும் காமனாக நான் வந்து நான் வந்து அப்லோடு பண்ணி விடுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே எளிமையான தமிழில் நம்ம எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் தமிழில் நிறையா புக் இருக்கும் நமக்கு என்ன புக் கிடைக்கிறது நம்ம மாத்திரம் நான் அப்லோட் பண்ண முடியும் எதுவுமே இல்லாததுக்கு ஏதாவது நமக்கு நம்ம ஈஸியாக நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் போதுமானது இருந்தால் நம்ம வந்து எடுத்து தொகுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் நான் வந்து ஜேடிஓவுக்கு ஏழு யூனிட்டுமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கிலீஷில் அதே மாதிரி சர்வே இருக்குது அதே மாதிரி ரோடி இன்ஸ்பெக்டருக்கும் புக்கையே கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி இப்போ தமிழ் வல் தமிழில் உள்ள சிவில் இன்ஜினியரிங் புக்கை வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஏஇக்கு தேவையான எல்லா யூனிட்டையுமே நான் வந்து தரப்போகிறேன் இங்கிலீஷில் ஸோ அது இன்னும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முழுக்க முழுக்க ஏஇக்கு தேவையான அனைத்து நோட்ஸ்களையும் நான் வந்து ஃப்ரீயாக அதாவது நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் அடுத்து நான் ஒவ்வொன்றா அப்லோடு பண்ண போகிறோம் நம்ம கிடைக்க கிடைக்க நமக்கு மெட்டீரியல் கிடைக்க புக் கிடைக்க அதை முந்நூறு பக்கம் இருக்குது இந்த முந்நூறு பக்கமும் நம்மளுடைய பசங்க தான் நம்மளுடைய ட்ரெயினிங்ஸ் தான் ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம ஒரு பெரிய நன்றிகளை நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோணும் ஸோ அதனால் அந்த ஒவ்வொரு பக்கமாக ஸ்கேன் பண்ணுறதுங்கிறது இது வந்து எல்லாருக்கும் பயன்படணுங்கிறது தான் ஒரு நோக்கமே ஸோ புக்கு இல்லாமல் எல்லோரும் எல்லாருனாலையும் சென்று போக முடியாது எல்லாருனாலையும் வந்து இது பண்ண முடியாது ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு இது ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இது பண்ணக்கூடியது இந்த புக்கை வந்து எனக்கு கொடுத்த கொடுத்தவங்களுக்கும் இந்த புக்கை ஸ்கேன் பண்ணி எனக்கு பிடிஎஃப் வாங்கிச்சவங்களுக்கும் நான் நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த புக்கை கொடுத்தவர் யாருனா சூர்யா அவர்களுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஸ்கேன் பண்ணி கொடுத்தவங்க வந்து நம்மளுடைய மோகன் அவங்க அவங்களுக்கு நம்மளுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிடுவோம் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் ஒரு மேட்ரு எல்லாத்துக்குமே போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இந்த இதோடைய லிங்க்கை வந்து நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணிக்கோங்க தேவைப்படுறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரிண்ட்டு போகணும்னு
நம்ம நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்கன்னு இல்லை எல்லாருக்குமே பொதுவானது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பண்ணாதவங்க நம்மளை திருப்தி கமெண்ட் போடுறவங்க போடாதவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம வந்து நல்லது தான் பண்ணணும் அது எல்லாருக்குமே இதை போய் சேரும் ஏன்னா அவங்களும் இதை வந்து ஆர்வமாக இருப்பாங்க நம்ம புக்கு ட டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கும் புக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எனக்கு எனக்கு வரக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் டாக்குமெண்ட்டையும் நான் ஸ்கேன் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக அப்லோட் பண்ணுறேன் தேவைப்படுறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்படாதவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும்னாலும் என்கிட்ட கேளுங்க என்னால் முடிந்த அளவுக்கு நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன் வேறு எதுனா கேளுங்க தேங்க்யூ